की और नॉइज पॉल्यूशन की परिभाषा बता देता हूँ कि नॉइज पॉल्यूशन होता क्या है नॉइज पॉल्यूशन और इन्वेंटल नॉइज इज डिस्प्लेजिंग ह्यूमन और मशीन क्रिएटेड साउंड दैट डिस्टर्ब्स द एक्टिविटी ऑफ हैप्पीनेस और ह्यूमन और एनिमल लाइफ हमारी खुशी को कई बार हम इतने शोर में व्यक्त कर देते हैं कि खुशी हमारी जो है अनप्रेजेंट uh, एटमोसफेयर में बदल जाती है उसी को हम नॉइज कहते हैं यानी कि अगर हम जोर से बोल रहे हैं एक नॉर्मल वॉल्यूम में अगर हम बात करें तो इट्स अ प्लेजर जब हम बहुत तेज आवाज में बोलने लगते हैं तो इट बिकम्स ए काइंड ऑफ पॉल्यूशन जिसको हम नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं ए कॉमन फॉर्म ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इज फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपली मोटर व्हीकल्स आप देखते हैं मोटर व्हीकल्स की से भी बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है नॉइज हेल्थ इफेक्ट आर बोथ हेल्थ एंड बिहेवियर इन नेचर नॉइज से होने वाले जो परिणाम है वो आपकी हेल्थ को आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं और आपके व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं द अनवांटेड साउंड इज कार्ड नॉइज पॉल्यूशन मैंने आपको बताया बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर आपसे कोई पूछता है वट इज नॉइज पॉल्यूशन आप कह सकते हैं कि अनवांटेड साउंड वो चाहे रेडियो से निकलने वाली आवाज हो वो चाहे व्यक्तियों के आपस में बात करने की आवाज हो किसी व्हीकल के आने आने की आवाज हो या हवाई जहाज की उड़ने की आवाज हो दैट साउंड इज नॉट रिक्वायर्ड सो दैट बिकम्स नॉइज पॉल्यूशन दिस अनवांटेड साउंड कैन डैमेज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ये अनवांटेड नॉइज जो है ये हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को तो गड़बड़ करती ही करती है हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करती है नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज एनॉइंस एंड एग्रेशन नॉइज हमने एक बार स्टडी की थी बी एच एल हरिद्वार में जा करके कि जो लोग दिन रात मतलब आठ आठ घंटे की शिफ्ट में वहां पर उन मशीन में काम करते थे उनमें क्या कहा है लोगों ने हमारे क्वेश्चन आयर में कहा है कि बहुत सारे लोग घर जब आते हैं बड़े हो जाते हैं बहुत सारे लोगों में सुनने की क्षमता बहुत घर में भी आके आते हैं तो उनको जोर से बोल के बताना पड़ता है कि हम पानी मांग रहे हैं तो आपको पानी चाहिए क्या जोर से बोल के पता है ये उस नॉइज के एनवायरनमेंट में बहुत समय तक रहने का दुष्परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ता है और फिर इसी तरह से हाइपर टेंशन हाई स्ट्रेस लेवल्स टिटनेस हेयरिंग लॉस स्लीप डिस्टर्बेंसेज एंड अदर हार्मुल इम्पैक्ट ये सब नॉइज के इम्पैक्ट है आई विल नॉट गो इन टू दिटेल यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड की नॉइज क्या है और इसके जो इम्पैक्ट है वो क्या क्या हो सकते हैं वो आपकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ को भी प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी प्रोवाइड कर सकते हैं तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि आ, हो सकता है नॉइज के बारे में एक दो चीजें आपसे ये कहना चाहूंगा अगेन कितना लाउड एटमोसफेयर में आप रह रहे हैं कितनी तेज आवाज में आप रह रहे हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है जैसे आप एक घंटे के लिए फैक्ट्री में गए तो हो सकता है आप दो तीन वर्षों तक आप उसके इम्पैक्ट को झेल जाए क्योंकि फ्रिक्वेंसी आपकी केवल वन आवर पर डे है तो यू कैन सर्वाइव फॉर थ्री फोर ईयर्स विदाउट हैविंग एन इम्पैक्ट बट इफ द फ्रिक्वेंसी अगर आपका म्यूजिक आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट लाउडनेस इज हायर देन दांसेस ऑफ हैविंग द इम्पेयरनेस ऑफ यूर हेयरिंग लॉस इम्पेयरनेस और हेयरिंग लॉस विल बी ग्रेटर तो फ्रिक्वेंसी एंड लाउडनेस आर दू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो ये चीजें दिखाते हैं ये सिर्फ ये बताता है कि देखिए जब हम सांस लेते हैं तो उस समय भी एक एक आवाज होती है जो तो दस डेसिबल के आसपास होती है जब हम आपस में फुसफुसा के बात करते हैं तो बीस से तीस डेसिबल की आवाज को होती है जब ट्रिकलिंग वाटर पानी की बूंद गिर रही है तो तीस डेसिबल की आवाज होती है लाइब्रेरी में भी आपसे कहा जाता है शांत रहिए तो लगभग लगभग ये माना जाता है कि आप तीस से पैंतीस डेसीबल की आवाज क्रिएट कर सकते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो पैंतीस से साठ डेसीबल का आता है अब जो जेट फ्लाई करता है वो 100 से 110 सौ की लाउडनेस जनरेट करता है ट्रेन का भी सिल्क एक सौ दस डेसीबल तो ये जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है उस उस तरह से हमारी ये डेसीबल जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है उतना ज्यादा नुकसानदायक तो हमें आगे करता चला जाता है ये सिंपली uh, इसके सोर्सेज हैं इंडस्ट्रियल सोर्स भी हो सकते हैं नॉन इंडस्ट्रियल सोर्स भी हो सकते हैं और इनके इफेक्ट्स हैं इफेक्ट्स में मैंने आपको बताया ऑडियोलॉजिकल लेवल हो सकते हैं आपके सुनने में परेशानी हो सकती है बायोलॉजिकल हो सकते हैं आपके शरीर में हो सकते हैं बिहेवियर हो सकते हैं आपका बिहेवियर प्रदूषित हो सकता है ये सारे जो है इम्पैक्ट्स नॉइज पॉल्यूशन के हैं आप चिड़चिड़े हो जाएंगे आपके शरीर की फिजियोलॉजी प्रॉपरली काम नहीं करेंगी तो ये सारी चीजें आपको क्रिएट करती है जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है अगर 80 डेसिबल की नॉइज में आप बहुत ज्यादा समय तक रखते हैं तो आप एनवाइड होना जल्दी नाराज होना शुरू कर जाते हैं 90 डेसिबल में हेयरिंग डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है 
पिचानबे में आपका बिहेवियर बहुत एनॉइंग हो जाता है 110 में स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्शन इन स्किन स्किन काम करना बंद करती है 120 में पेन आपका शरीर 120 से ऊपर की डेसिबल के ऊपर की साउंड को सुनने में यू फील डिस्प्लेजर पेन होने लगता है देन 180 तक जाने जाने में मेजर परमानेंट डैमेज इन शॉर्ट टाइम अगर एक सौ अस्सी वॉइस और शॉर्ट समय के लिए भी बांध में पड़ रही है तो वो परमानेंट परमानेंटली डेसिबल आपको इसको बनाएगी then there are certainly certain prevention and control measures of different kinds of pollution jisme acts hain har ek cheez ke liye act hain water prevention act hai environmental protection act hai motor vehicles act hai ki kaise hum cheezon ko free rakhe humko alternate sources of energy ko use kare taki hum kam pollution paida kare waste ko minimize kare recycle and reuse ka phanda istemal kare in sab cheezon ki madad se hum jo hai पॉल्यूशन को अपने एटमोसफेयर में कम कर सकते हैं इसके साथ ही मैं अपना जो लेक्चर है 